嘿、hey, ，大家好，我是尼康拉斯杨。今天我给大家讲一个重量级秘密：台湾其实是上古文明留下来的真正秘密基地。台湾的深山不要一个人去。大家都知道，台湾有很多高科技，比如台积电的纳米芯片之类的。但是大家不知道的是，根据地球各国的古籍记载，台湾在古代经常会有飞碟和外星人出现。难道是蜥蜴人？而且。这里还传说，台湾是太平洋沉没的上古帝国、太阳帝国母大陆的一个基地。巧合的是，全台湾各地经常会发现一些史前巨石，还有地下洞穴。大家看，在嘉义大林县的凶蕉山，这里有一处史前山洞，入口非常小，只有小孩才能进去。洞里一直吹出像冰箱一样的冷风。在这个小洞旁边，还有一个一人多宽的石门。石门周围切割的非常整齐，里面是什么不知道，没人敢进去。这里是谁建的也不知道，所以这些史前遗迹就说明了一件事：在上古时期，第一批原住民进驻台湾之前，这里就有人类居住，或者说他们根本不是人类。1349年，元朝，有一个人叫做汪大渊，他被称作东方马可波罗。他曾经乘坐商船从泉州出发，经历世界两百多个地方，写了一本书，叫做《岛夷志略》。在元朝的时候，台湾被称作琉球。他在游记中写道：“他在当地遇到了一个酋长，人非常讲义气，但是如果有敌人要侵犯他的领地，酋长就会把他们生割其肉以啖之，取其头悬木杆，把敌人给吃了。”有一天，汪大渊爬到山上欣赏风景。观海潮之嚣涨，但到了深夜的时候，突然他发现山谷之内有太阳升起，夜半则望阳谷之日出，红光逐天，山顶为之聚明。夜半时分，从台湾阳谷这个地方升起一颗太阳，顿时火光照亮了整片天空，山顶都在闪闪发光。有人就说啊，这是因为当地原住民在炼铁，导致整个山谷红光逐天。但是汪大渊说：“夜半日出，夜半又叫做中夜、子夜，是十一点到凌晨一点之间的子时。古代好像没有记载有人在子夜时炼铁，难道这个子夜太阳是宇宙飞船？”一六三二年，大航海时代，西班牙神父 Josito Esquivel。他在台湾游历了一年，写了一本书，叫做《福尔摩沙岛情况相关事务报告》。福尔摩沙就是现在的台湾。当年葡萄牙水手发现了台湾之后，就大叫：“哎呀，福尔摩沙，美丽的海岛啊！”哈辛托神父记载，当时有一名将军叫做胡安的阿尔卡索，他率领了八十多个人的探险队，在基隆河边驻扎。在晚上八点的时候，天上繁星密布，非常安静。突然，就有一个奇大无比的飞行物出现在他们头上，这个亮光和大小都超过了月亮，一直在他们头上盘旋，停留时间长达四十五分钟。这些探险队一看，哇，天上有异象出现，于是就说获得了鼓舞而满心欢喜，啊，这一定是上帝派给我们的天使。所以啊，他们就非常高兴。但是，为什么在元朝和十七世纪的大航海时代？台湾都有这么神秘的记载。我在台湾海域的秘密中提到过，在台湾东部的海域有一个七万年前的巨型海底金字塔。冰河时期，这里的海底可能有一个上古高科技文明，但是在大洪水之后就全部就沉没了。所以，台湾的史前地洞、巨石和不明飞行物，可能就说明这里曾经是上古文明的基地。这不是尼克拉斯杨的瞎说，我会在后面告诉大家答案。这些外星人。到底是谁？台湾在古代受到殖民者还有外星人的关注，是因为在大航海时代，台湾就被称作金银岛，上古四十亿金城。台湾朋友以后出门的时候要注意脚下，都是金子。我在《甲骨文：蜥蜴人的秘密》中讲到，只要有黄金矿脉的地方，神秘的事情就特别多。比如西非马里盛产黄金，这里就是天狼星多贡人的家乡。印度北邦靠近喜马拉雅山区，这里有释迦牟尼，还有那迦龙珠。希罗多德在历史中记载，这里盛产蚂蚁金，有一种像狐狸大的蚂蚁
他们可以挖出金沙。秘鲁也盛产金矿，这里就不用提了，因为这里盛产长途行人。古代埃及也有金矿，一大片一大片的，都在沙漠里，不让人进去，非常危险。根据这些古籍记载。台湾有两个神秘的地方，产金最多，一个地方就是台东的多罗版。1697年，清朝康熙年间，福建知县幕僚郁永和自告奋勇说要去台湾挖矿，他就写了一本书，叫做《翻进补遗》，其中记载：多罗版产金，淘沙出之，翻人融之成条，藏巨瓮中，刻制每开瓮自炫，不知所用。台湾多罗满这个地方，原住民用金沙融成金条，藏在巨型罐子里。客人来的时候就说：“啊，快来看，我这有很多金条。”但是这些有什么用？不知道啊，太多了。古书中提到的多罗满就是台湾花莲的利乌溪口，这里在四百多年前被称作图鲁波湾三角洲，日本学者称这里为台湾四十亿黄金城。利物溪口这边的沙子每公斤含零点八二克黄金，如果你筛一吨沙子，就可以得到八百二十克黄金，纯度可以达到三十二 K， 百分之九十五都是金子，一天筛一吨就可以赚六万多美元。多罗满是来自西班牙殖民者的叫法，图鲁波万。为什么这么叫？因为花莲利物溪这里住着一支民族，叫做图鲁比亚万，多罗美远族。西班牙人就音译成图鲁波湾。根据台湾人类学家的研究，多罗美远族是来源于台湾北部一支更古老的民族，叫做凯达格兰族。凯达格兰现在已经消失了，被同化了。他们的历史很少有人知道。凯达格兰族主要生活在台湾北部、台北、基隆这一大片区域。非常奇怪，他们居住的地方也是盛产黄金。清朝《台湾杂记》和《台湾纪略》中都记载。台北基山在基隆山的三昭溪后面，这里金子大如泉，长如尺，山下水中沙金碎如屑，全是金子。大家有空一定要去看一下。为什么产黄金的地方叫做基隆？基隆山，因为基隆就是凯达格兰的格兰，闽南语发音。基隆，有人说格兰的意思是联邦，但实际上并不是，它真正的意思可能。只有尼克拉斯杨知道，因为这里牵涉到一个人类起源的秘密。马拉斯布隆塞金，马库尼塞金，欧巴，达克西拉登卡达，昆黑亚格拉基塔亚格罗卡塔卡巴奥，那恩哈，就福建古阿阿那古乌阿米斯盖古，再见。根据语言学研究，台湾绝大部分的原住民说的都是一种语言，叫做南岛语系。大家看。北边台湾，东边到复活节岛，最西边到非洲的马达加斯加岛，再到最南边的新西兰，这么大的范围里都是南岛语系，很多词语都是相通的，非常奇怪。非常诡异的是啊，这个语言是一个在全世界范围内只在岛屿中说的语言，为什么？岛屿，这可能和凯达格兰族有关。凯达格兰族的神话中写道。他们并不是台湾本地的原住民，他们来自一个遥远的地方，叫做萨纳塞。萨纳塞在哪里都没说啊，资料非常少。但是台湾的其他民族，比如阿美、噶玛兰、马赛等等，他们也说了一个差不多一样的故事，都说他们来自一个地方，叫做萨纳塞。但是有的民族就明确指出，他们是来自萨纳塞那个方向。台湾东边有一个岛屿，叫做萨纳塞绿岛。但是他们说，这只是他们祖先中途停留的岛屿，这就暗示萨纳塞的背后还有一个地方，在太平洋里是什么地方就不知道，叫什么名字也都忘了。台湾原住民的神话都讲了差不多一个故事，所以台湾的这一大片区域就叫做萨纳塞神话圈。那萨纳塞神话的背后，是不是隐藏着一个传说中沉默的大陆——母大陆？啊，没有那么简单。尼克拉斯杨要准备发射宇宙信号了，大家做好准备。我们在日本禁止研究的秘密中讲到，台湾很多原住民和日本的原住民阿努伊族，还有南海的毛利族等等，都有全身纹身的习惯，而且纹身的部位和花纹都非常相似。所以大家请看一下这张图，台湾族女性手上的纹身，在上古时代只有贵族祭祀才能纹身，因为他们和神的联系最紧密。
这幅纹身一共有四个要素：神、蛇、太阳，还有人类。这些不是为了好看而纹上去的，因为在上古纹身都是要石头割的，非常疼。这些纹身到底讲了什么故事？其实，这是台湾族几千年来记载了上古创世纪的故事。在宇宙的开始，有一个终极的神，叫做卡达，太阳神。他在虚空中创造了一个桃壶，这个桃壶中里面孕育着一男一女。其实这个桃壶就是一个巨大的卵。然后太阳神命令百步蛇来孵化这个卵。等卵破裂之后，一男一女就成为人类的祖先，或者说他们是降临地球的第一代神。在传说中，百步蛇也不是现在的样子，他们是会说话，能言善语。蛇身在三分之二处被截断，后半段不是蛇的尾巴，它们是有腿的，它们可以变化成人形。但是人类中只有精神力非常强大的人才能看到他们的真面目。难道他们是蜥蜴人，或者他们是圣经伊甸园里的蛇？所以这个头上有四根线的纹身就是太阳神，或者是太阳神的儿子们。这下面的蛇纹就代表协助神创造人类的蛇，在下面的小人就是人类。但是，问题来了，这中间的十字是什么意思？难道他们是太阳？按照逻辑，太阳应该是和神在一起的，那为什么他们会在下面这个位置？而且，这个符号中间有个圆圈，周围还有四条线，是个十字架，这又是什么意思？为什么原住民也有十字架的标志？我来告诉大家，这其实并不是十字架，而是一幅地图。十字架的这个符号其实就是万字符的变体。万字符在史前时代就在全球大量出现，非洲、埃塞俄比亚、希腊、印度、西藏，甚至北美印第安人，他们都有万字符。地板、寺庙、衣服、陶器上都有雕刻，这就说明。这个符号对于人类祖先非常重要，这是神让人类必须记住的符号。非洲祖鲁族大师穆图瓦就说过，在欧洲殖民者举着十字旗进入非洲的时候，非洲人出现了非常矛盾的特征：一方面他们拼死抵抗殖民者，但是另外一方面他们又毫不保留地皈依基督教，非常矛盾。为什么？因为他们知道十字架的标志，他们在老祖宗几千年前就见过。说这是神的标志，你们一定要记住。所以他们见到了欧洲的传教士，并没有抵抗，就直接皈依了天主教。玛雅人的秘密这一节，大家一定要看一下。当年西班牙征服者和传教士进入玛雅人的领地的时候，玛雅人这么一看，哦，十字架，卡，立马全部的人都跪下了，说你们是神的使者，我们将全心服侍你们。玛雅人把他们都当作神。西班牙征服者得了病或者是战死之后，都悄悄地把他们埋起来。因为他们怕这些玛雅人认出他们真的是人身，所以最后西班牙征服者就用了两百人灭亡了两千万人的玛雅人帝国。这一集非常好看，一定要看一下。所以，如果要破解十字架的秘密，我们就必须先回到神那里，就是这个图形。大家看，神的符号有什么奇怪的地方？他的头上有四条光线，然后他的手，一二三四。四只手，他们不是人类的样子。根据台湾族的创世神话，宇宙中有卵，有太阳神，神有光环，还有四只手，最后要有万字符出现。把这些所有的要素，我们把它们加在一起，那么这个神就是 Brahma， 印度教的梵天。印度《梵天往事书》中记载，梵天又叫做 Hiranyagalpa。金卵，佛教称梵天为大梵天王。大梵天王的寿命和整个婆娑世界的寿命是一样的。在《大悲经》中记载，世尊将要涅槃，马上就要回归宇宙最高层无色界天的时候，这时候世尊身上发出出光亮，照亮了整个宇宙。大梵天王一看，啊，这是什么？地球上怎么会有光？马上他就把自己咔一下传送到地球，来到了释迦牟尼佛面前，他观察。这个肉体生物如何可以跳出轮回，进入最高天界？释迦牟尼一下感受到大梵天王在他身边，就说：“啊、哦，你来了。”然后就问：“如果世界是由你创造，那世界的苦痛、丑恶、不如意之处也是不是你创造的
。大梵天王回答说：“啊，不是，宇宙不是我创造的。”非常奇怪。有空再给大家讲师尊系列。在印度教和佛教中，世界的中心被称作须弥山，是天人的居所。然后这个世界就分成四大洲，地球就在占布地帕（占布洲），在南边就叫做南占布洲。台湾原住民神话中属于原始宗教的一种，所以为了对标，我们就找一个非常非常原始的宗教——本教。根据本教迦岩宝库中记载，世界在创世纪的时候有一棵大陆，叫做俄勒摩龙影，俄摩龙人。俄摩龙人中有一个圣山，九级雍中山。从这座圣山开始，从东南西北四个方向流出四条河，被称作恩卡、辛都、帕克苏、西塔。这四条河、啊、把俄摩龙人分成四个区域，在这个四个区域外又分成十二个州，叫做十二边地州 m u t a k l i n 大家看一下这个十字架纹身图，中间是一座山，代表的就是圣山。然后东南西北四条河，把世界分成四个部分，之后在它们的顶端分成三个线，这代表数字三。他们加在一起就是三四一十二，代表十二个小洲。这个小洲在古西藏语中叫做 g l i n 意思是岛、洲。我在西藏格萨尔王的秘密中讲过，格萨尔王的国叫做岭国，藏语就叫做 g l i n 而这个 g l i n 就是台湾凯达格兰族的 g l i n 凯达是这个民族的圣名，而他们来自的地方就叫做 g l i n 加在一起就是 k a d a g l a n 他们来的地方有一个最大的岛，就是台湾族纹身中的十字标志。这个十字标志中的四条河，也就是《圣经·创世纪》中记载的伊甸园流出的四条圣河。这个四条河和周围的岛，其实也就是《山海经》的地图。这个以后有空给大家讲。所以，台湾原住民集体的记忆就是，他们的祖先是来自萨纳塞那个方向的海域——太平洋。在那里有一个大洲，那里就是人类开始的地方——伊甸园。啊，伊甸园会不会就是传说中的沉默的母大陆？也有这个可能。根据考古地理学研究，新西兰就是沉默的一个大陆中仅存的一个小岛。大家看海底的这一大片，它们都被海水淹没了。这里到底发生了什么？发生了什么？萨奈塞神话中也都记载了。大家听完之后就会发现，脑容量不太够啊。塞纳塞神话中讲到，地球上古世界分为四个阶段，第一段就是创世纪，刚才讲了；第二段叫做黄金时代，这个时代的人类都不用干活，所有的食物只要说一下就会出现在你面前。比如说啊，你想吃鸡，说鸡快来，咔一圈鸡就跑到你面前，你就可以吃，全自动的，神都给人类安排好了。然后这个世界就进入了第三阶段，叫做蒸发太阳。人类本来幸福的生活着，突然啊，天空中就出现了两个太阳，一大一小。这两个太阳日夜轮流交替，没有黑夜，很多人类和动物就被太阳给晒死了。后来人类祖先受不了了，就说啊，我们一起去射太阳吧。于是，一群人就拿着弓箭去去射太阳，咔咔的就把太阳射死了。射死了以后，太阳呜啊就掉下在地上。这里啊就有一个非常重要的细节，就是太阳被射死掉下来以后，另外一个太阳。也吓得不敢出来了，大地陷入了一片黑暗。后面就是人类寻找太阳的故事。为什么这里会出现另外一个太阳，吓得不敢出来？究竟发生了什么事情？大事不妙！接下来，地球就进入了第四阶段——大洪水。整个世界突然发生世界级的大洪水，天上下起了大雨，河水暴涨。这时候，岛屿南方出现了海啸。排山倒海向海岛中冲去，人类吓得赶紧跑到山上藏起来，来不及逃命的人都给淹死了。等到大洪水平静之后，人类发现整个格兰啊，全部都被海水淹没，只有山顶露出来，一点点，根本没有地方找吃的。所以人类为了生存，就赶紧乘坐独木舟离开了这里，去寻找新的居住地。他们随波逐流，被一种被称为“黑潮”的洋流带到了台湾。这个萨纳塞神话的核心其实啊不是大洪水，而是征伐太阳的故事。我在远古埃及末日这一集节目讲过，古埃及就是被两个太阳灭亡的，金字塔最后就被大海淹没，这是有证据的，大家有空一定要看一下
那么这第二个太阳到底是什么？有可能是以前我们讲过的伊比鲁，一颗靠近地球的暗恒星，被称作黑太阳。当第二颗太阳靠近地球的时候，就会导致很多陨石被强大的引力吸引向地球飞来。这个不是猜测，考古学家考察了南极中发现，这里有个地方，看地图这边有一个四百八十公里的陨石坑。它可能是在四十八万年前袭击了地球。证据除了卫星的探测，科学家还在南极的土地和冰雪中发现，这里混有了大量的陨石尘埃，非常小，都是微米级的，全都是在雪里跟土里。然后大家再看一下这个陨石坑的位置，我们把地球转过来，它的上面就是新西兰。当巨大的陨石撞进南极洲的时候，就会掀起巨大的海啸，把整个上古新西兰大陆给淹没。大家看海底的图，下面这一片大陆都是被沉没的，这可能就是传说中的沉没的母大陆。撞击之后，陨石就掀起了巨大的地表灰尘，冲入大气层，遮蔽了太阳，让地球进入持续几年的黑暗，太阳就找不到了。这就是撒拉塞传说中的寻找太阳的故事。当时地球的天上全都是灰，太阳无法进入大气层，于是地球也就进入了冰河时代。所以说，神话传说可能都是真的。后来以凯达格兰家族为首的人类乘坐船来到了台湾岛，他们登陆之后就开始了新的生活。但是诡异的是，他们在这里发现了很多金矿，但是他们还发现这里有另外一种智慧生物，而他们不是人类。在散弹赛传说中，在原住民进入台湾之后，他们发现这里生活着另外一种智慧生物，叫做萨鲁索和伊空鲁。他们和巨人在一起，被称为上代人，啊，上个时代的人类。他们只有六十公分左右，小矮人。他们生活在台湾地下洞穴中，他们的眼睛非常大，可以在黑暗中看清一切。虽然这些小矮人非常小，只有小孩那么大。但是他们一个人的力量比几个成年人加起来还大，这么一扔就可以把一个成年人给扔起来。小鲁索和伊库隆的皮肤，一种是黑色的，一种是白色的，他们也被称作乌卡希亚，黑蚂蚁，因为他们挖洞之后留在地表的土壤和蚂蚁一样都能堆起来。他们也在台湾地底挖黄金。这些小矮人一开始见到人类的时候还比较友善，他们把种子给了人类，教给人类种植的技术。ここたあいきばきたあや、ないかわさかさえら、かさえらもあいこめみらた、とめひろえらかさいしや、いさいないでさやんへいさこさんもよひね、さにばきたあいきこたえさいさこさんすむよひね。但后来人类越来越多，就和这些小矮人产生了争端，他们就互相仇杀，小矮人就会在晚上把人类的小孩偷走，吃掉。甚至他们会袭击人类的村庄，把这村民给杀死。后来人类团结起来，往他们的洞穴里灌水，就把他们给淹死了，或者他们也逃跑了，消失了。现在台湾新竹那边还有一个祭祀，就叫做矮灵祭。难道这又是上古人类的异想天开？好像并不是，他们是真的存在的。很可能古代台湾出现的 UFO 就是他们开的。下面我带大家去一下澳大利亚的北部。这里有个国家叫做巴布新几内亚，这里一种舞蹈叫做贝恩舞。在晚上的时候，当地的贝恩人就会穿着巨大眼睛的面具在火中中穿梭。他们说，这种大眼睛的怪物曾经就是他们的神灵。贝恩人叫他们为汪汪。这些汪汪在这里做过什么事情？他们是不是一种小型的蜥蜴人？或者他们是传说中阿努纳奇留下来专门挖黄金的？低等神 ，A G T， 这就是另外一个故事了，牵扯到远古地球一个更大的秘密，请多点赞，以后给大家讲。好了，今天就到此为止了，我们下期再见。Hello， 大家好，因为台湾原住民的故事记载比较少，而且、啊、发音也找不到对比，所以有错请大家多多指教。欢迎大家加我的 line 或者 email 发给我更多的台湾的秘密，别忘了订阅、点赞，请团长喝咖啡哦。